。最近啊，游戏圈闹得很火的一件事就是，竟然有人上到了无敌战神一万分，这个真的是活久见啊，从来没见过。平时大家上个四千分都难，还一万分，简直不敢相信。那他到底是不是科技呢？废话不多说，我们一起来看一下。首先来看他上赛季破万分时的战绩，两千一百五十五场，他赢了一千九百七十七场。你说你要是 KD 零点几，全是狗赢的，我还有点相信。问题是你 KD 五十九，这分明就是刚上去的嘛，这就太假了。基本全胜，而且每场的淘汰数还很多，这绝对有问题。有人可能会说，万一人家是高手呢？大哥呀，你也不想想，职业选手都没他这么厉害，好吧？还有就是，别说上一万分了，上个六千分都得天天熬夜干。你说他这上一万分，那还不得直接猝死啊？所以说啊，绝对有问题，绝对是开了科技，要么就是有保镖。那么问题来了，既然确定是科技，为什么这个人不被封号呢？那看来这个人呀不一般。有的网友说这是一个科技弱者，自己亲自开发的科技，所以不容易被封。还有的网友说这人是光子内部的员工。网上有一个传言，不知道大家听过没啊？说是光子既生产游戏，背地里又售卖科技。这个我觉得是有点阴谋论啊，但是也不是完全没有可能。如果光子真的这样干的话，那真是一手遮天啊，没人能奈何得了他了。那他内部员工用内部科技啊，那肯定也是很正常的事儿。不知道你们觉得这个万分战神最后会被封号吗？欢迎在评论区一起探讨一下。